Este é o programa Fé e Luta, aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam, que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. Neste programa Fé e Luta, é muito oportuno que pensemos sobre o que é fé, se existe fé sem a luta coletiva, solidária, transformadora das estruturas econômicas e sociais que oprimem, que, oprimem, que excluem, que massacram e que matam milhões de pessoas. É possível uma fé que ignora tudo isso ou até diga que essas desumanidades chamadas tragédias humanitárias sejam da vontade de Deus. É fé pensar assim? Neste ano, durante agora o carnaval, houve vários retiros pelo Brasil adentro. Alguns deles reuniram milhares de pessoas, como aqui no estado de Goiás, procedentes de todos os municípios do estado e de outros locais do Brasil. Em outros ambientes também nacionais aconteceram retiros espirituais de católicos, católicas, evangélicos, evangélicas, pentecostais, enfim, retiros ditos espirituais. Eu ouvi sobre um dos retiros que houve grandes manifestações de alegria, palmas, gritos de aleluia, pessoas cantando, conjuntos, musicais, pregações, tudo manifestando uma experiência individual e interna de Deus. Em nenhum momento ouviu-se falar sobre as tragédias das chuvas, as pessoas que despencam como troncos de árvores e pedras de cima dos morros em tragédias anunciadas em virtude da situação econômica de grande parte do nosso povo sem habitação digna. Não se ouviu falar nada sobre o que pensaram, o que disseram, além de orar, de rezar, de bater palmas, de pular, sobre o que ocorreu e que ocorre com os nossos irmãos, nossas irmãs e anomames. Nenhuma palavra sobre as 31 milhões de pessoas que passam fome porque o Brasil retornou ao mapa da fome. Então eu me pergunto, estas experiências 
digamos assim, provisoriamente, para a gente entender isso tudo, delirantes da fé, são fé? Numa outra oportunidade, eu ouvi o chamamento de um, uma determinada corrente dita cristã, que reuniria milhares de pessoas também, num retiro, num estádio de futebol, e anunciava que Jesus estaria lá em determinado horário, em determinado dia. Mas de que forma Jesus estaria? De que forma Jesus esteve lá? Um Jesus desencarnado dos pobres, excluídos, abandonados, perseguidos, mortos, como os que nós mencionamos há pouco? Um Jesus espiritual que faz a alma ferver, mas sem ação, sem luta, sem solidariedade com os que sofrem. Pode-se dizer que isso é fé? Bom, a luz do movimento que ocorre no Rio Grande do Sul, encabeçado pela Diocese de Bagé, dentro de cuja jurisdição se inscreve o monumento a Sepete Araju, em Caiboaté, interior de São Gabriel, onde eu estive uma certa oportunidade fazendo a romaria dos, do Grito da Terra, com Dom Tomás Balduino, há anos, há muitos anos. E no encontro com um Sepete Araju, o indígena brasileiro, o indígena Guarani, que cacique e general do exército do seu povo, em defesa do seu povo, defesa dos povos originários das terras, os povos originários brutalmente atacadas, atacados também os povos, pelas colonizações espanholas e portuguesas, lá há um movimento na diocese pela beatificação e depois canonização de Sepete Araju como santo. Isto é fé. Eu diria que isto é fé. Porque abraça, principalmente no momento de ataque violento contra os povos indígenas, e comentarei isso no Mergulho das Notícias desta quarta-feira. É importante destacar a ousadia, a coragem, a entrega, não somente de Sepete Araju, mas de todos os indígenas que viveram uma experiência coletiva, socialista, nos chamados sete povos, as missões dos sete povos, as sete cidades no Rio Grande do Sul, que foram destruídos, esses sete povos, pelas colonizações, principalmente espanhola e portuguesa. O Ocidente, que trouxe o cristianismo para cá, trouxe também a guerra, trouxe também o roubo das terras, das matas, das águas, dos cultivos, dos saberes dos indígenas. Europa que mandou uma igreja para cá, mandou também o derramamento de sangue de Sepete Araju. Então, no dia 7 de, de fevereiro, agora, se comemorou os 267 anos de assassinato deste grande herói, desse grande mártir, e referência consagrada de fé aos povos indígenas e ao Brasil. 
e também os 300 anos de nascimento de Sepé Tiraju. No movimento que se faz, se faz celebrações e se canta músicas em torno das causas defendidas por Sepé Tiraju, que eram a terra, a água, a segurança dos indígenas, o direito dos povos indígenas viverem em paz, as experiências coletivas socialistas que fizeram, principalmente em São Miguel, cujas ruínas de São Miguel vetustas mostram a grande, as grandes obras dos indígenas e dos missionários que deles cuidaram, cantam músicas, celebram e invocam com Sepete Araju, que cuja autorização foi dada pelo Papa Francisco para que se invoque Sepete Araju como servo de Deus, para que rogue também por nós. Numa das falas num vídeo cujo link está aqui embaixo, eu posto aqui o link do vídeo que está aqui no YouTube, para quem quiser ver, assistir as manifestações do bispo diocesano, de padres, teólogos, seminaristas, pessoas do povo, que mostram que fé é luta, fé é assumir um lado, fé é romper com uma visão dita cristã, mas europeia, colonizadora, massi, mas, massacradora, exterminadora. Portanto, não é de fé. Aqui no vídeo que vocês verão, se canta a entrega de Sepete Araju e se diz que não temos o cadáver, não temos o corpo de Sepete Araju, mas temos o seu sangue derramado que fertilizou Caiboté, e não só Caiboté, mas o solo brasileiro inteiro na defesa da causa indígena, da justiça econômica e social indígena e do povo brasileiro. E muito expressa na frase que ele pronunciou, quando tombou do seu cavalo fulminado por balas colonizadoras, ele gritou, esta terra tem dono. Então, se tem o sangue de Sepete Iraju, se tem o tombamento de Sepete Iraju, se tem a causa deste herói indígena e mártir da colonização, Sepete Iraju. Isto é fé. Isto não é só produzir alaridos, pulos, cânticos vazios de ação, vazio, vazios de obras, vazios de denúncia, de profetismo, portanto. Aqui, com Sepete Araju, se vê a fé carregada de obras carregada de indignação contra a opressão dos poderosos, primeiro dos colonizadores e depois dos que eles criaram, adubaram aqui para su os sucederem na opressão dos povos originários e dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, não se tem o corpo mas se tem a causa. Não se tem o corpo, mas se tem o sangue. Não se tem o corpo, mas se tem a consciência de que rezar com, por, pela intervenção de Sepete Araju, pensar em Sepete Araju, estudar a causa defendida por Sepete Araju é aumentarmos a nossa fé. Está aí um exemplo maravilhoso, visto que a fé se encarna, 
ela não só ocorreu em Jesus, Deus encarnado, mas ela se encarna naqueles que lutam, naquelas que se dispõem, inclusive, a entregar as suas vidas pelas grandes causas de salvação da humanidade. E rodarei aqui um vídeo que menciona Dom Helder Câmara, chamado Dom da Paz. Dom Helder Câmara que viveu boa parte da sua vida entregue aos pobres, na defesa dos direitos humanos, na defesa de uma democracia com conteúdo real, com conteúdo econômico, social e cidadão, na defesa dos direitos dos pobres, dos trabalhadores e trabalhadoras. Ouviremos aqui o Dom Helder que levantou a sua voz dentro do Brasil e fora do Brasil em defesa dos nossos pobres das nossas pobres. Isto é fé. Com Dom Helder aprendemos o que é crer. Porque crer é necessariamente nos desinstalarmos Crer é necessariamente abraçarmos a causa para defender aqueles que muitas vezes nem sabem que têm o direito de gritar. Aqueles e aquelas que nem sabem que têm o direito de contestar esse estado de coisas. Abraçar com Dom Helder esta fé é abraçar o direito de cada brasileiro, de cada brasileiro, cada brasileira, desfrutar intensamente da vida que Deus criou. Ouçamos aqui com Dom Helder, sobre Dom Helder, algumas manifestações que foram salvas, feitas por Dom Helder, que falou do que ele crê, que falou da fé, que é engajamento, que é luta. Temos uma injustiça milenar contra o nosso espírito. Metemos o corpo na cama e o espírito que se arrume. Né? Quando há repousos especificamente espirituais. Para mim, por exemplo, a natureza. Eu posso estar cansado como estiver. Em contato com a natureza, eu repouso imediatamente. As artes em geral, a música e a dança em particular. Dom Helder Câmara ou o Dom da Paz, como era conhecido, foi um incansável defensor dos direitos humanos, principalmente durante a ditadura militar no Brasil. Pregava uma igreja voltada para os pobres e a não violência, e foi idealizador da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Hoje, Dom Helder Câmara é patrono brasileiro dos direitos humanos, sendo o brasileiro que mais vezes foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Por sua atuação, recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, atuando em movimentos estudantis, operários e ligas comunitárias contra a fome e a miséria. Meu pai sempre me pareceu um bom, honesto. Um dia ele me chama e diz, meu filho, você está crescendo e continua a dizer que você quer ser padre. Você sabe o que é ser padre? E aquele homem, que como eu disse, não era ainda um praticante, me apresentou um retrato de padre, porque eu achei uma maravilha. Ele começou dizendo, guarde para toda a sua vida. Padre e egoísmo não podem andar juntos. É uma aberração o um padre egoísta, porque o padre não existe no vácuo. Só existe padre para Deus servindo ao próximo lutou contra o autoritarismo praticado pelos militares. Após escrever um manifesto de apoio à ação católica operária, foi acusado de comunista, sendo proibido de se manifestar publicamente. Em maio de 69, seu assessor, o padre Henrique, foi preso e torturado até a morte. 
Para entender este legado, é preciso pensar a participação de cristãos na política e entender a importância da teologia da libertação. Dom Helder Câmara também é lembrado como um importante defensor desta teologia, abordagem cristã que enfatiza a preocupação social com os pobres e a libertação política dos povos oprimidos. Condenada pelo Vaticano em 1984 e atualmente reabilitada pelo Papa Francisco, a teologia da libertação traz uma reflexão do Evangelho para ressaltar a opção de Deus pelos pobres, ora elogiada por renovar a mensagem cristã e que encontrou no Brasil sua base maior, tendo na figura de Dom Helder um dos seus maiores expoentes. A ideia era dizer que Deus acompanhava os pobres do terceiro mundo, que estava ao lado deles na busca da terra prometida. Mas uma terra prometida que significa terra, liberdade, justiça, dignidade. Naquele dia eu disse, entre outras coisas, que guardaria sempre porta e coração aberto a qualquer um que me procurasse. Revolucionário, não revolucionário, antirevolucionário, porta e coração abertos. E também disse uma outra frase, que essa foi depois muito badalada. Eu disse, não podemos abandonar bandeiras certas porque elas estejam em mãos erradas. Assim, até hoje, o nome de Dom Helder é um ícone da resistência contra a ditadura, contra o autoritarismo e os abusos praticados por militares. Em 1970, em um pronunciamento em Paris, ele denunciou a prática de tortura e a situação dos presos políticos no Brasil. Em tempos obscuros, é esse tipo de exemplo que o MST gosta de lembrar. Dom Helder Câmara, presente. Se vos me fete confiança, se não tu que executa, te sei que só de prisão. Abraços proféticos e revolucionários e até esta quarta-feira às 11 horas com o programa Mergulho nas Notícias. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social que não caíram e não caem do inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam, que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.